Hello everyone. I am going to introduce geometric function theory. I have uh, divided this presentation into three lectures. In lecture one, I will discuss the historical background of uh, geometric function theory. In second lecture, some basic concepts and definitions and then finally application of a geometric function theory so let's have a look historical background the geometrical function theory is a branch of complex analysis which deals with the study of geometric properties of analytic functions while studying the geometric properties of analytic functions we are mainly concerned with the geometry of image domains of analytic functions. On the basis of shape and other properties of image domain, analytic functions are categorized into many classes and then into subclasses. We will briefly discuss the class A of normalized analytic functions defined in the opinion of disk E and the class A of normalized univariate functions. Some properties of the class S will also be discussed. So here geometric function theory can the um, jo study karte hai, wo basically analytic function ki jo, uh, geometric properties hai, um, uh, study kar rahe hai. Analytic uh, functions ki uh, coffee properties hain. If you remember basic properties in previous classes, this may, for example, if f and g are two analytic functions, then their sum and product are also analytic functions. Achha, iske lawa, <coughs> yahan par geometric function theory ke andar, जो सबसे बेसिक क्लास है वो है क्लास ए फंक्शन क्लास ए फंक्शन कैसा फंक्शन होता है जो कोई ऐसा एनालिटिक फंक्शन जो नॉर्मलाइज्ड हो और डिफाइन किया गया हो ओपन यूनिट डिस्क ई ओपन यूनिट डिस्क ई जो है वो क्या है अ डिस्क विद रेडियस लेस देन 1 तो ऐसे फंक्शन को हम a class A function के normalized क्या है normalized जो है ये आगे हम discuss करेंगे आ, कुछ conditions अगर किसी function में impose की जाए तो वो normalized हो जाता है अच्छा इस class A में अगर हम एक चीज और add कर दें यानी वो function जो है अगर univalent भी है तो फिर ऐसे function को हम क्लास एस फंक्शन कहेंगे तो द मेन फोकस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज टू अंडरस्टैंड इनिशिएटिव सिनेरियो ऑफ ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी सो दैट वन मे एबल टू गेट स्टार्ट रिसर्च वर्क इन दिस फील्ड फाइनली रिसेंट रिसर्च इन दिस फील्ड विल आल्सो बी डिस्कस ज्योमेट्रिक फंक्शन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन थ्योरी which is branch of pure mathematics so dealing with the geometric properties of the analytic function so that bit we have already discussed uh, this branch of mathematics is not as old as the other branches are we know that uh, there are mapping in complex valued functions f of z z belongs to domain d that is subset of c this is complex numbers in which the image domain f of d are of the major interests. The analytic functions got more attraction in 1815-1 when Bernard Riemann allowed to replace any arbitrary domain D with the open unit disk E that is mod of Z less than 1. So by giving the famous Riemann mapping theorem. So here we can say that this geometric function theory hai, इसका जो स्टार्ट है वो यहां से स्टार्ट हुआ है 
यानी जब बर्नार्ड रेमांड ने आर्बिट्ररी जो डोमेन है उसको रिप्लेस किया किसमें इस ओपन यूनिटिस्क ई में तो वहाँ हमें एक थ्योरम जो है जो पढ़ते हैं अपनी बेसिक क्लासेस में रेमान मैपिंग थ्योरम के नाम से ये जाना जाता है यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस सब्जेक्ट की जो है वो शुरुआत हुई तो दिस थ्योरम गेव राइज टू राइज टू द बर्थ ऑफ फैसिनेटिंग एरिया ऑफ मैथमेटिक्स कॉल जोमेट्रिक फंक्शन थ्योरी तो रेमान मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू डेवलप दिस एरिया ऑफ मैथमेटिक्स In 1907, 1907, Cope initiated the theory of univalent function by discovering functions which are both analytic and univalent in open unit disk E, and are normalized by the conditions. So these conditions, uh, we can say the requirement f of zero is equal to one, f dash of zero is equal to one. Uh, is the exactly the reason of normalization it was then called class s this class s become the core ingredient of advanced research in this field acha ye jo class s hai usme function analytic bhi ho uh, univalent bhi ho aur ye normalized bhi ho theek hai univalent function kya hai univalent function हम सेकंड लेक्चर में जो है डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन यहाँ जस्टिस का ओवरव्यू यूनिवर्न फंक्शन ऐसा फंक्शन जो वन वन हो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे फंक्शन यहाँ पर क्लास एस जो है उसके लिए हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ऐसा कोई फंक्शन जो एनालिटिक भी हो यूनिवर्न भी हो नॉर्मलाइज भी हो यूनिवर्न हो किसमें ओपिन डिस्ट्री ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे क्लास एस अब हम बात करेंगे ये जो क्लास एस है इसकी सब क्लासेस की देखें पहले क्लास ए था उस क्लास ए में हमने एक लिटरेचर के अंदर एक एक चीज ऐड की गई तो उसे हमने कहा क्लास एस अब इस एस क्लास में जो है कुछ चीजें हम डिफाइन करेंगे तो फॉर द सब क्लासेस कहलाएंगी किसकी क्लास एस की सो मेनी सब क्लासेस ऑफ क्लास एस ऑफ यूनिवर फंक्शन डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जोमेट्री ऑफ इमेज डेवल सो दीज सब क्लासेस आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ जोमेट्री ऑफ इमेज डेवल फ्रॉम विच द क्लास सी एंड एस स्टार सो सी एंड एस स्टार दीज क्लासेस आर कॉल्ड सब क्लासेस of s and these classes were defined on the basis of geometry of a image domains so these classes c and s star of convex and star like so this c class is called convex class and this s star class is star like univariant function respectively have been of major interests the class p of a functions with positive real part played an important role in setting the criteria for convexity and star likeness of univariant function ab dekhe <coughs> class a ho gaya class s ho gaya fir class s ke do sub classes humne padhe ek ka naam hai convex univariant aur dusra jo hai star like univariant function अब इनका जो क्राइटेरिया यानी कोई फंक्शन जो है वो कन्वेक्स है या स्टार लाइक है तो इसके लिए आ, क्लास पी जो फंक्शन है आ, उसमें उसका जो कुछ आ, है अपना आ, सेटिंग क्राइटेरिया है जिससे हमें पता चलेगा कन्वेक्सिटी और स्टार लाइक किसकी यूनिवल फंक्शन की सो so ये एक और क्लास हो गया क्लास पी A function with positive real part played an important role in the setting of the criteria for convexity and star likeness of a univariate function. So, in other words, a class P, जो है, वो हमें क्या बताता है? Criteria बताता है. किसका criteria बताता है कि univariate function जो है, वो convex है या star like है? In 1930, study used the class P. in setting the criteria for 
convexity of univalent functions. In 1915, Alexander established a beautiful relationship between these classes of star-like and convex functions. So, we have seen that class B is the setting criteria of the univalent function is convex or star-like. इसके बाद जो है 1915 में अलेक्जेंडर ने रिलेशनशिप बताया किन के बीच में स्टार लाइक और कन्वेक्स फंक्शन जो है इसमें एक नाइस रिलेशनशिप है वो आगे हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है सेकंड लेक्चर वहां की डेफिनेशंस मजीद थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे सो आफ्टर कोबे बेब्रेक इन 1916 Prove the second coefficient estimate of a function S. He made remarkable contribution to this field by giving famous open problem regarding the coefficient estimates of function of S and named this problem as Weber conjecture. Now, conjecture, what is conjecture? Conjecture basically a conjecture is a mathematical statement that has not yet been correctly proved. Yani SE koi statement, mathematical statement, jo true for all no. True for some values, those may can kuch gunja shoti usko completely joevo, prove nahi kaza sekta, as a better statement hai, to se penge. Conjecture statement. इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है the coefficient coefficient problem क्या है coefficient problem uh, we can say is to determine the complex region uh, say c power n minus one by some points a two a three up to a n for all f belongs to class S. Okay. So here uh, next, this problem, Hebra conjecture, uh, remained open as a challenge for a wide number of mathematicians working in this area and was finally settled by De Bruyne. So, since uh, this conjecture is yani uh, correctly jo hai proved, nahi kiya gaya tha, that's why this is conjecture. But in the end, finally, for a mathematician, De Bruyne, in 1984, इसको सेटलिंग हुआ इस प्रॉब्लम को। The Bybridge conjecture lasted an ambitious problem of the field and got the attraction of many researchers uh, due to complications in proving the famous Bybridge conjecture. Uh, researchers used to prove it for a particular type of a manual function. अब ये जो conjecture था इसको प्रूव uh, करने के दौरान काफी रिसर्च की गई तो इसके अंदर ही जो है लिटरेचर के अंदर काफी काम किया गया तो इसको प्रूव करने के लिए एक तो यूनिवेलेंट फंक्शन है लेकिन कुछ यूनिवेलेंट फंक्शन के जो टाइप्स हैं जिसे यहां पर हम पर्टिकुलर टाइप्स हैं वो भी जो है यूज किया गया इन 1921 नेवेलिना प्रूव द कोफिशिएंट एस्टीमेट्स ऑफ स्टार लाइक फंक्शन एंड गिव द क्राइटेरिया फॉर स्टार लाइकनेस star likeness of a univalent functions so after that a chain of researchers contributed a lot to many developments and innovations in these two basic classes of univalent function and applied several uh, differential and integral operators in 1917 Werner introduced the concept of functions with bounded boundary rotation which was developed in more refined and systematic way by uh, as we have discussed in the beginning, that while uh, studying the analytic functions f, their image domain f of e is of great importance. So on the basis of the shapes of image domains, various classes have been defined and studied. In 1973, by using the concepts of sub subordination, which was given by Lindlof. And Janowski introduced the concept of circular domain and defined the class, this class P of functions which map the open unit disk onto the circular region called Janowski. Now here 
1973 by using the concept of uh, subordination. So subordination kya hai? Uh, vise, iski jo meaning hai, literally iski jo meaning hai, wo hai ke we can say it means uh, uh, connecting two things together to show that the uh, one thing is more important than the other. Got it? Uh, mathematically, we can say uh, it is useful in considering the set of values taken or produced by an analytic functions. In 1991, Goodman initiated the idea of conic domains by introducing the classes of uniformly convex and uniformly stylized functions. Now, taking classes, Classes uh, define की गई है. Classes के बाद classes, फिर सब classes. इस तरह ये Goodman जो है, इसने कौन सी classes जो है वो introduce की हैं? Uh, uniformly convex and uniformly star-like functions. So these are also classes. So later, Ronning, Ma, and Mida independently found a more suitable uh, form of Goodman criteria of these classes and define parabolic domain. Okay. अब ये माइंड मीडिया जो है इन्होंने गुडमैन का जो क्राइटेरिया है गुडमैन की जो क्लासेस जो गुडमैन ने जो क्लासेस डिफाइन की थी यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स और यूनिफॉर्मली स्टार्ट इसका जो क्राइटेरिया यानी कोई फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्वेक्स है या फिर यूनिफॉर्मली स्टार्ट लाइक है तो उसका क्राइटेरिया सेट किया था किसने रोने माइंड मीडिया ओके okay. Classes and define और ये define criteria जो है define करके क्या define किया parabolic domain with the analogy of Alexander relation Browning introduced the study the class of star-like function corresponding to uniformly convex function so in 1999 Nas and uh, Snoska generalized the parabolic domain and introduced the general uh, general conic domain so this is general conic domain which represents all the three conic structures hyperbola, parabola, and ellipse. The, they contributed remarkably in the study of conic domains. So furthermore, a large number of renowned mathematicians like Srivastava, Noor, etc., studies these conic domains. After all, uh, we can say geometric function theory is a wide research area. So, inshallah, uh, on the next lecture, I will discuss all basic concepts and definition. Stay blessed. Thank you so much.